假如按生活习惯分配宿舍。手机、电脑满电，手机满电，充电宝满电。哼，一会儿熄灯断电，看谁能充到天亮。终于回锅，哎，怎么现在充没电？搞什么？嘿嘿，我这个还有百分之五十啊！凭啥？因为我刚换的是 vivo 新款的提手机啊，五千毫安超大电池，续航特别的强，一口气追十几个小时的剧都毫无压力。像你同学打游戏什么的，根本不在话下。讲啥呀？你早点睡，熬夜对身体不好。你在这跟我猫咪化眼袋，装夜猫子呢？你给我包的柚子，啃的橙子，嗑的瓜子，我都收到了。什么宝宝？你怕我睡眠不好，特意从呼伦贝尔给我挤的鲜牛奶呀、啊？什么？你怕我鼻炎难受，现在正在珠峰顶上帮我采集新鲜空气呢？哎呀，你说，别睡了，起来。宿舍里的暗流涌动。来，下午没课，点点啥不？点啥？就点上次那家吧。啊、哦，我就不点了，我空堂。行，那早上咱俩点吧。哎，你那个是新品吗？看起来好好喝呀。哎，新品。哎，我尝尝。好甜呀，幸亏我没点。哎呀，你们俩也是这么怕胖的。哎，咋？甜甜圈，谢谢。哎，甜甜圈我尝尝。哎，那个娜娜，你不是空堂吗？我看你这个脸确实比上一期大了不少。哎呀，我替你控制控制啊。南方人去北方上学 ，be like。哎呀，娜娜，你这是要在床上洗澡啊？啊这不冬天了吗？早上起来这嗓子又冒火，这鼻子又出血的。你们这儿太干了，咱俩洗澡去啊、哦？不用了，我一会儿在洗手间随便冲一下就行啊。别呀，这早上不在，你就帮我搓澡呗。啊，打没打没，我使不得，你女女射手不清。怕啥呀？大不了我再帮你搓呗。自打开学以来，你还没去过咱澡堂子吧？你说你在北方上大学，这个福利你不享受？我可能无福相受吧、啊。真不用，真不用。我今天高低让你迈出这一步。对室友的初印象，这个人看起来好高冷哦，肯定不好相处吧？千惠没跟我说话，千惠没跟我说话，求求了！哇，这个姐妹好漂亮啊，好想跟她学化妆啊，生活也好精致啊，宿舍里吃个下午茶都这么讲究。哎，呃，同学，你要吃饼干吗？哦哦哦，不用不用，谢谢谢、啊，没事尝尝嘛。这个乐之饼干特别好吃，这个夹心里面有百分之二十的真实芝士，超级浓郁。啊，你也喜欢芝士啊？我是超级芝士控，太好了。嗯，千万别找我，千万别找我。千万、呃、同学，你也尝一下嘛。不客气。<笑>熟了以后，<笑>瞅瞅你俩，亏我第一次见面的时候还以为你是个高冷女，你是个精致女呢。结果，哎，这都是沙雕，谁也别说谁了吧。就是。有颗石的我，快点儿啊！上次洗头是哪天来的？随手拿一件，稳稳还能穿一天。你就这么出去啊？头都不梳啊？说啥呀？又没人看你啊？这个学校难道就没你喜欢的人了吗？快点儿，我自己。没课时，姐妹们，下午没课哦，没课。<笑>假如跟室友说心里话，哎，小西子涵，那个小祖宗也带我一个呗，其他组都嫌我懒，不愿意要我，还是你俩比较好欺负。哎呀，你说咋这么晦气啊？那又不是其他组都满了，我们这辈子都不可能答应你的。太好了，那就老样子，你写作业，你做 PPT， 我呢就拖着，到最后啊，你们俩看谁忍不住把我那份也快做了，这样我躺着就把学分拿了。哎呀，你想的可真美，这次我肯定会拼命催你，恶心死你的。哦，原来你觉得催我有用啊？哎呀，其实你们的消息啊，我都装看不见的，看谁拖得动谁，大不了大家最后一起画嘛，对吧？那这次。你可别想了，这次啊，我们大家都会用 Canva 可画来做 PPT， 上面不仅有海量的 PPT 模板，高级又免费，最重要的是啊，能多人同时在线编辑一份 PPT， 每一页谁添加了什么内容都清清楚楚，评论区就能下载，真是你这种大混子。<笑>哇，真不错哎。不过呀、啊，老师最后肯定还是按作业给成绩，我如果做不好的话，那你们成绩也不好，对吧？老师，你听见了吧都？哇北方人去南方上小 BY， 子涵，那你就别学了，关灯了啊。娜娜，娜娜，你你。你你你你们这儿就是说八八条腿的这么大的东西，只有螃蟹吗？对吧？哦，那个呀，那个蜘蛛。啊、嗯。南方人去北方上学 ，be like。走、哦，你这屋这么热乎啊，收工晚了。好神奇啊！哎，这里边是什么气啊？哪儿来的？这里边不是气，是热水啊
。哇，好舒服啊！啊，好热，对吧？先他们关一会儿嘛。小心，你这么严重，要不然咱也不出去了吧？嗯，没事没事。小涵，你帮我把那个桌上那个黄桃罐头给我取过来呗，谢谢啊。啊不是，什么时候了你还想着吃啊？要不我们陪你去医院去看看吧？真不用，我吃个罐头就好了。哎呀妈，神清气爽，省劲了。好了，走吧，光改一下就好了。<笑>南方人去北方上学，别忘。哎，点一烧了，有没有吃串的？啊？一串哪够吃啊？给我来十串、啊，确定十串你能吃得完啊？嗯，我这饭量可大了，我平常都十串。这是十串，这叫一串啊？妈，啊，点早饭吧。哎，你们都别动啊，这次我来点。嗯，包子就点俩，张饺来一屉吧，煎饺一份是吧？饺子这东西呢，都没点这么多呀、啊。宿舍里的泼水大师。哎呀，你俩又吃这个呀？今周末吃点好的去啊？嗯，我又不去了，我这随便对付两回就行，马上考试。嗯，我也是。你俩也是，你说非选那么好的学校干嘛？你干啥事不得量力而行啊？非得把自己逼成这样，真的是。哎，你们看我今天这个眼妆画的怎么样？哎，有进步啊你！哎，我告诉你啊，口红啊，你就配我这支阿玛尼四零五，这是我在得物上买的，上面美妆品牌特别全，热门色号都有，价格还比专柜便宜一半。你有货也可以去看看呀，好看吗？不是吧，子涵，你学了一个学期就学成这样，你这是我见过最手残的一个了。不过你别光看人视频里画的好，说不定啊，人家只是底子好而已。我就觉得人家子涵底子挺好的，脸又白又小，最重要的是嘴巴长得好，不像某些人呢，化妆再怎么厉害，一张嘴就让人倒胃口。切，真你！宿舍里的蹭姐，白子涵，帮我戴一下。你这样黑的，你万一给我染色了咋整？你自己洗吧。不会，这个我都洗多少遍了？你别了吧，你这也洗也没多少钱，你单独洗呗。哎呀，一件不值当，你就帮我戴一下嘛。快去吧，去吧，去去去！怎么又四六零？我。呃，子涵，你们那个 WiFi 密码是多少啊？借我用一下呗。那个，当时我们装 WiFi 的时候，你不是说你流量够用吗？这不是限速了吗？我就借一会儿，那让你连的话，我们也卡呀，是吧？行行行，我不借了，行了吗？来，群里这个教学程序啊，老师和各个班家长都装一下，以后啊，家长群咱就不用了，学校的所有事务呢，都通过这个系统来处理，好吧？一天天课都上不过来，净整这些没用。每个老师注册完呀，都会自动生成一个 AI 助理分身，除了帮你们完成班级基本的一些资料收集，还能帮你们跟家长沟通。无论什么时间啊，家长发信息、打电话，第一时间呢，都会由 AI 助理去处理。实在处理不了的，就会在上班的第一时间再转接到老师本人。各位老师以后啊，就把这个重心放到咱们这个教学任务。说这程序没用的，这程序太棒了。确定这 AI 能应付得了我班上那几个祖宗家长？哎，都四年级了，他儿子一天喝几口水，上几次厕所都要问我，而且还要我二十四小时在线。半夜三。点谈电话问我是不是在学校水喝多了才尿床了，这太能应付了。每个学生啊都有一个配套的手环，他每天的基本状况在家长端都能实时看到，什么运动量啊、进食量啊、排泄量啊，哎，等等这种。他孩子每天的运动轨迹啊，以及学校开放的监控视频啊，家长都能随时查看。太好了，我有救了！欢迎致电新老师，请稍后。子涵妈妈你好，请先描述您遇到的问题。我孩子今天在学校买饮料，您怎么也不看着点儿？新老师，您不知道对小孩子身体不好吗？赶紧把小卖部所有的饮料都下架啊，不然投诉你。对不起，我不明白您的问题。转人工，请先描述您的问题。转人工，系统检测到您与校方沟通产生问题，这边给您仅退学，您看可以吗？啊